Hi students, how are you all? I hope all of you must be very good. Welcome back to your favorite YouTube channel, Spoken English Master. Today we are going to study chapter number 5, Playing with Fire. In this video lecture, first of all, we will study some more important word meanings which will help you in reading, understanding, writing, listening and speaking as well. Thereafter, we will learn four short notes of this chapter. Number one is pyrotechnics. Number two, black powder. Number three, safety precautions. And the last one is Sivakasi. So before I start, if you are new or haven't subscribed the channel, do it now. And don't forget to press bell icon button to get notification of my latest videos. So students, let's get the ball rolling. Word meanings. Crackers. Patake. Shower. Bochar. Fuhar. Wonder. Vichar karna. Tajuk karna. Fireworks. Atis baji. Patake. Amit. Bahar fekna. Art. Kala. Include. Shamil karna. Range. Shredi. Prakar. Go off. Futna. Ya fatna. Age old. Bahut purana. Device. Sadhan. Material. Padarth. Substance. Padarth. प्रिंसिपल सिद्धांत हाउस होल्ड घरेलू या घर का सेफ्टी मैच माचिस दिया सलाई कंसीडर मानना समझना फैक्ट परिणाम असर प्रेजेंट हाजिर तोहफा स्टोरियन इतिहासकार बेसिक मूलभूत या बुनियादी इन्वेंट आविष्कार करना Reference, Ullek, ya zikr. Weapon, Sastr, Hathiyar. Pioneer, Sansodhak, Neta, ya mukhiya. Develop, Banana, Vikas karna. Knowledge, Gyan. Spread, Failana, ya failana. Monk, Sadhu. Reveal, Zahir karna. Formula, Nuskha, Sutra. Chord language, Sanketik bhasa. Century, Sadi, ya sau saal. Blend, Misran. Ratio, Praman, Anupat. Weight, Vajan. Combination, Mail, Milap, ya Misran. Improvement, Sudhar. Alteration, Fairbadal. Expert, Mahir, Kusal, Nipur. Chemical product, Rasainik Utpadan. Proportion, प्रमाण, मैन्युफैक्चर, उत्पादन करना, टेक्निक, प्रक्रिया, या तकनीक, मॉडर्न, आधुनिक, कॉमन, सामान्य, डिस्कवरी, खोज, ब्रिलियंस, चमक, सान, रिसेंट, फिलहाल का या फिलहाल, प्रिंसिपल, मुख्य, मूलधन या प्रधानाचार्य, आइडेंटिफाई Pahachanana Decade Dasak ya das saal Research Sansodhan Form Banana Produce Utpanna karna Paida karna Glow Chamak Prakas nikalna Prakas fekna Initially Suruvat me Control Niantrana Manipulate Chalaki se kam karna Kesichiska hosiaris te stamal karna Desired इच्छित, apply, इस्तेमाल करना, लगाना, characteristics, लक्षण, स्वभाव, actual, वास्तविक, सही, process, प्रक्रिया, raw material, कच्चा माल, ingredients, सामग्री, grind, पीसना, mixture, मिश्रण, industry, उद्योग, notorious बहुत बदनाम, स्टेबल, स्थिर, संतुलित, फ्रिक्शन, घर्षण, स्पार्क, चिंगारी, इम्पैक्ट, टक्कर, धक्का, असर, इम्पोर्ट, आयात करना, मंगवाना, किसी बाहर देश से, कंडीशन, हालत, परिस्थिति, सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक, टेस्टिंग, परीक्षण, जांच, फैसिलिटी सुविधा, क्वालिटी, 
गुणवत्ता यूनिफॉर्मिटी एक समानता एक रूपता सेफ्टी सुरक्षा मेजर मात्रा मापना डिटेल जानकारी रिलायबल भरोसेमंद इंडिविजुअल आदमी व्यक्ति या विशेष कम्युनिटी डिस्प्ले सार्वजनिक प्रदर्शन ऑर्गेनाइज आयोजन करना अलाव अनुमति देना परमिशन देना ऑब्जर्व पालन करना देखना स्टोर संग्रह करना या जमा करना हैंडल इस्तेमाल करना या संभालना फ्लेम ज्वाला पॉइजनस जहरीला बैंड मोड़ना झुकना पुश थ्रू में से गुजारना डील विथ के साथ काम करना या व्यवहार करना एवरी नुक एंड कॉर्नर हर कोने इन फोर्स लागू प्रचलित अ ग्रेट डील बहुत इन स्पाइट ऑफ के बावजूद इंस्टेड ऑफ के बदले के बजाय सो स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग के बाद हम देखते हैं अपनी चारों ही शॉर्ट नोट्स पहले शॉर्ट नोट्स का नाम है पायरोटेक्निक्स उसके एग्जाम में कुछ इस तरह से पॉइंट्स दिए जाएंगे जिस पे से आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करनी होगी आपको शॉर्ट नोट्स इसी तरह से लिखनी है जिस तरह से मैंने इस वीडियो लेक्चर में शॉर्ट नोट्स बताई है पायरोटेक्निक्स द साइंस ऑफ फायर आतिशबाजी की विद्या इस कॉल्ड कही जाती है पायरोटेक्निक्स पायरोटेक्निक्स कही जाती है आतिशबाजी की विद्या को आतिशबाजी की साइंस को पायरोटेक्निक कहा जाता है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम यह लिया गया है से द ग्रीक वर्ड यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है पायर मीनिंग फायर पायर का मतलब होता है आग एंड टेक्निक्स और टेक्निक का मतलब होता है मीनिंग एन आर्ट टेक्निक्स का मीनिंग होता है एन आर्ट एक कला यानी कि यह जो पायरोटेक्निक वर्ड है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है यानी दो वर्ड से लिया गया है पहला वर्ड है पायर और दूसरा वर्ड है टेक्निक्स पायर का मतलब होता है फायर और टेक्निक्स का मतलब होता है एन आर्ट एक कला पायरोटेक्निक्स इंक्लूड्स पायरोटेक्निक्स के अंदर इंक्लूड्स शामिल किया जाता है या शामिल है नॉट ओनली फायर सिर्फ आतिशबाजी के सामान ही नहीं सिर्फ पटाखे वगैरह ही नहीं बट लेकिन ऑल्सो अ होल रेंज ऑफ डिवाइस बल्कि साधन की एक पूरी सीरीज आती है पूरी सीरीज शामिल की जाती है दैट यूज जो कि इस्तेमाल करता है जो कि सामान सारे इस्तेमाल करते हैं सिमिलर मटेरियल्स एंड प्रिंसिपल जो कि सारे सामान यानी सारे डिवाइस सेम मटेरियल और सेम प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम सेफ्टी मैचेस सेफ्टी मैचेस से लेकर के दैट वी यूज एवरी डे जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं टू सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर्स ऑफ द स्पेस शटल माचिस की तीली से लेकर के जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं उससे लेकर के सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर जो कि स्पेस शटल में इस्तेमाल होता है यह सब इसके अंदर शामिल किए जाते हैं यानी पावर टेक्निक्स के अंदर यह सभी चीज़ें आती हैं द हाउस होल्ड मैच इज कंसिडर्ड अ स्पेशल पायरोटेक्निक डिवाइस घरेलू जो सामान होते हैं जैसे कि दिया सलाई वो जो दिया सलाई होती है वह एक स्पेशल टाइप की पायरोटेक्निक डिवाइस है एज क्योंकि ऑल द पायरोटेक्निक्स इफेक्ट क्योंकि पायरोटेक्निक के जो भी इफेक्ट हैं जैसे कि हीट गर्मी गर्म स्मोक धुआं लाइट रोशनी गैस एंड साउंड और आवाज ये सभी चीजें आर प्रेजेंट इन इट इसके अंदर प्रेजेंट होती है हाउस होल्ड जो मैचेस होते हैं यानी कि दिया सलाई ये सभी के अंदर हीट स्मोक लाइट गैस साउंड ये सारे इफेक्ट प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इसको कहते हैं पायरोटेक्निक डिवाइसेस स्पेशल पायरोटेक्निक डिवाइस कहते हैं द चाइनीज आर कंसिडर्ड द पाइनियर्स ऑफ पायरोटेक्निक्स चाइनीज लोगों को इस टेक्निक यानी कि पायरोटेक्निक का पायोनियर समझा जाता है यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो टेक्निक है ये इनके जरिए आविष्कार की गई है इनके जरिए खोजी गई है इनको इस चीज का नेता मुखिया माना जाता है पायोनियर माना जाता है द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ पायरोटेक्निक्स इज दैट सबसे बड़ा खतरा पायरोटेक्निक का है कि इट डील्स विथ फायर यह आग के साथ में काम करती है यानी ये जो डिवाइस होते हैं पायोटेक्निक डिवाइस 
ये सब डिवाइस का काम कहीं ना कहीं आग के साथ ही होता है सो so स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड शॉर्ट नोट की तरफ जिसका नाम है ब्लैक पाउडर काला पाउडर यानी कि बारूद जो इस्तेमाल किया जाता है पटाखे वगैरह में माचिस के तीली के अंदर बम वगैरह में ब्लैक पाउडर ऑल्सो नोन एज गन पाउडर ब्लैक पाउडर को गन पाउडर के नाम से भी जाना जाता है इज द बेसिक मटेरियल यूज इन फायर जो सामान फायर के होते हैं यानी कि जिनको जलाने पे आग निकलती है जोर से आवाज़ आती है ऐसे सारे आतिशबाजी के जो सामान होते हैं उन सभी सामान के अंदर जो बेसिक मटेरियल, जो एकदम मूलभूत सामान होता है उसको बनाने का वो क्या होता है वह होता है ब्लैक पाउडर जिसको हम गन पाउडर कहते हैं यानी कि हमारे पटाखे हमारे बुलेट्स हमारे बम हमारी दिया सलाई इन सभी के अंदर माचिस की तीली वगैरह में इन सभी में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ब्लैक पाउडर उसके बिना ये बनेगा ही नहीं सम हिस्टोरियंस कुछ इतिहासकार से देट कहते हैं कि इट वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया इसका आविष्कार इंडिया में किया गया था यानी कि इसकी खोज इंडिया में की गई थी किसकी गन पाउडर की सुक्रांति रिटर्न मोर देन टू थाउजेंड ईयर्स अगो इसके बारे में एक सुक्रांति बहुत बड़े एक्सपर्ट थे उस जमाने के इन्होंने 2000 साल पहले ही लिख दिया था हैज़ रेफरेंसेस टू वेपन्स यानी कि जो उन्होंने किताब लिखी थी या जो उल्लेख किया था उसके अंदर वेपन्स का उल्लेख है रेफरेंस यानी उल्लेख उस किताब के अंदर वेपन्स का उल्लेख किया गया है वेपन्स कैसे हैं देखते हैं सिमिलर टू गन्स एंड प्रोजेक्टाइल्स वेपन्स जिन वेपन्स का उन्होंने अपनी बुक में उल्लेख किया है वो सेम कैसे हैं गन और प्रोजेक्टाइल वेपन्स के जैसे हैं हाउएवर फिर भी द चाइनीज आर सेट टू हैव डेवलप्ड ब्लैक पाउडर मोर देन वन थाउजेंड ईयर्स अगो फिर भी कहा जाता है कि चाइनीज लोगों ने यानी कि चाइना के लोगों ने इस ब्लैक पाउडर का विकास किया है एक हजार साल पहले ऐसा माना जाता है इन ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी टू बारह सौ बयालीस में एन इंग्लिश मंक एक इंग्लिश साधु रोजर बेकन जिसका नाम था रोजर बेकन रिवील्ड द फॉर्मूला उसने फॉर्मूला जाहिर किया यानी कि बनाने का तरीका जाहिर किया फॉर ब्लैक पाउडर ब्लैक पाउडर को बनाने का फॉर्मूला जाहिर किया कि वो किस तरह से बनता है ही कंसिडर्ड इट वो इसे समझता था वो इसे मानता था सच अ डेंजरस सब्सटेंस एक ऐसा बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस मानता था पदार्थ मानता था कितना खतरनाक दैट कि ही रोट ऑफ इट इन कॉर्ड लैंग्वेज वो इसको इतना खतरनाक समझता था कि उसने जो उसका फॉर्मूला लिखा उस फॉर्मूला को उसने कॉर्ड लैंग्वेज में लिखा कैसे लिखा कॉर्ड लैंग्वेज के अंदर लिखा ताकि सब लोग आम इंसान समझ ना सके उसको द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द ब्लैक पाउडर हैज रिमाइंड अनचेंज फॉर सेंचुरीज ब्लैक पाउडर को बनाने का जो मूलभूत तरीका था मूलभूत सूत्र था वह कई सदियों तक अपरिवर्तनशील रहा मतलब कोई परिवर्तन नहीं आया मतलब जो पहले बनाने का तरीका था कई सदियों तक वही फॉर्मूला रहा इट इज अ ब्लाइंड ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल एंड सल्फर यह मिश्रण है किस चीज का मिश्रण है पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल और सल्फर का यह एक मिश्रण है इन द रेशियो ऑफ अभी जो तीनों चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया है उसका रेशियो क्या है सेवेंटी फाइव जेम फिफ्टीन जेम टेन यानी कि सेवेंटी फाइव पोटेशियम नाइट्रेट फिफ्टीन चारकोल और टेन सल्फर है बाई वेट वेट के हिसाब से वजन के हिसाब से तो आइए स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने तीसरी शॉर्ट नोट्स की तरफ जिसका नाम है सेफ्टी प्रिकॉशंस उसमें इस तरह से पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनका आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना होता है फायर वर्क शुड बी स्टोर्ड फायर वर्क के सामान यानी कि आतिशबाजी को स्टोर किया जाना चाहिए हैंडल्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए एंड लिट और जलाना चाहिए कैसे विथ केयर सावधानी से यानी कि हम जो फायर वर्क का इस्तेमाल करते हैं उसका संग्रह उसका इस्तेमाल करना और उसको जलाना यह बहुत ही सावधानी से करना चाहिए विथ केयर सावधानी से करनी चाहिए दे शुड नेवर बी स्टोर्ड उन्हें कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए और अनपैक्ड या फिर खुला हुआ नहीं रखना चाहिए नियर अ फ्लेम किसके पास नियर अ फ्लेम 
ज्वाला के पास चिंगारी के पास और किसके पास गैस सिलेंडर और हीटर गैस का सिलेंडर और हीटर के पास कभी भी उसको संग्रह करके नहीं रखना चाहिए और ना ही उसे खुला रखना चाहिए क्योंकि फ्लेम गैस सिलेंडर और हीटर के पास आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसलिए कभी भी इन तीनों जगह पे या फिर कहीं भी जो ज्वलनशील जगह हो वहाँ पे इस गन पाउडर यानी कि जो फायर से इसके सामान को नहीं रखना चाहिए वन शुड नेवर वेयर लॉन्ग किसी को भी नेवर वेयर लॉन्ग कभी भी लंबे कपड़े नहीं पहनने चाहिए लूज क्लोथ से ढीले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और नायलॉन क्लोथ से यहाँ तक कि नायलॉन के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए वैन लाइटिंग क्रैकर्स जब पटाखे जला रहे हो, यानी कि जब हम पटाखे जलाते हैं तो हमको उस समय कभी भी लंबे कपड़े लूज कपड़े और नायलॉन कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस वजह से एंड सिंस द पाउडर इन क्रैकर्स इज पॉइजनस और सिंस यानी क्योंकि और क्योंकि क्रैकर में जो पाउडर होता है इस पॉइजनस यह जहरीला होता है दे शुड नेवर बी कैरीड लूज उसको कभी भी लूज कैरी नहीं करना चाहिए यानी कि खुला है कभी भी उसको लेकर के आना जाना नहीं चाहिए इन योर पॉकेट और इन योर हैंड कभी भी अपने हाथों में या पॉकेट के अंदर खुला रख करके यहाँ वहाँ ले आना जाना नहीं चाहिए फायर शुड नेवर बी लिट इन साइड अ होम और कभी भी पटाखे वगैरह या आतिशबाजी करनी हो तो कभी भी घर के अंदर नहीं करनी चाहिए घर के अंदर करेंगे तो आग लगने का तो फुल चांस है नेवर बैंड ओवर अ फायर वर्क वैन यू आर लाइटिंग इट और जब उसको आप जला रहे हो तो उसको मोड़ने का या उसको डिफॉर्म करने का कोशिश नहीं करना चाहिए जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उसको लाइट करना चाहिए जलाना चाहिए इफ यू डू गेट अ बर्न अगर तुम जल जाते हो गो टू अ डॉक्टर डॉक्टर के पास जाओ इंस्टिड ऑफ के बजाय अप्लाइंग ऑयल और ऑइनमेंट ऑयल यानी तेल ऑइनमेंट यानी कि मलहम ऑयल या मलहम लगाने के बजाय जब तुम जल जाते हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए यानी तो आइए हम चलते हैं अपनी फोर्थ शॉर्ट नोट्स की तरफ जिसका नाम है शिवा कसी शिवा कसी एक जगह है तमिलनाडु की जहाँ पे ये सारे पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं शिवा कसी इन इंडिया हिंदुस्तान में फायर वर्कस यूज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना फायर वर्कस यूज टू बी यूज टू बी का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जब कोई काम पहले किया जाता था रेगुलरली यानी कि हैबिट थी लेकिन अब वो नहीं है तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं यूज टू का ओके okay. तो आतिशबाजी के जो सामान थे पटाखे वगैरह वो पहले चाइना से मंगाए जाते थे चाइना से आयात किए जाते थे बट लेकिन दीज इम्पोर्ट्स वर स्टॉप्ड लेकिन यह आयात बंद कर दिया गया रुकवा दिया गया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान इस आयात को बंद करवा दिया गया किसके आयात को फायर के आयात को कहाँ से बंद करवा दिया गया चाइना से द सेफ्टी मैच प्रोड्यूसर्स ऑफ शिवा काशी शिवा काशी के प्रोड्यूसर्स यानी पैदा करने वाले या बनाने वाले शिवा काशी के दिया सलाई बनाने वाले यानी माचिस की तेली बनाने वाले प्रोड्यूसर्स यानी बनाने वाले इन तमिलनाडु ये जो शिवा काशी वो तमिलनाडु में ओके बिगेन मैन्युफैक्चरिंग फायर शुरू कर दिया आतिशबाजी के सामान को उत्पादन करना यानी कि तमिलनाडु में जो शिवा काशी है शिवा काशी के अंदर जो लोग दिया सलाई बनाया करते थे उन्होंने फायर का सामान भी बनाना शुरू कर दिया पटाखे वगैरह बनाने शुरू कर दिए इन शिवा कसी शिवा कसी में फायर वर्कस आर मैन्युफैक्चर्ड आतिशबाजी बनाई जाती है आतिशबाजी के सामान बनाए जाते हैं इन अ नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट कम मात्रा में बनाए जाते हैं यानी कि उनकी जो संख्या होती है वो कम होती है थ्री मंथ्स बिफोर दिवाली दिवाली के पहले तीन महीने का समय इज द बिजिएस्ट टाइम फॉर दीज यूनिट्स इन यूनिट्स के लिए दिवाली से जो पहले तीन महीने का समय होता है वो काफी बिजी होता है यानी कि वहां के जो बनाने वाले होते हैं वो बिजी होते हैं फायर आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री 
आतिशबाजी के सामान को देश के हर एक कोने तक ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जाता है बट द वर्किंग कंडीशन ऑफ दीज यूनिट्स आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री लेकिन जो इनकी वर्किंग कंडीशन है इनके काम करने के जो कंडीशन है इस यूनिट की वह संतोषजनक नहीं है क्यों देर आर वेरी फ्यू टेस्टिंग फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी क्योंकि उस प्रोडक्ट को उस यूनिट यानी कि जो फायर होता है उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता यूनिफॉर्मिटी उसकी एक और समानता को चेक करने के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत ही कम है शिवा काशी में देर आर हार्डली एनी सेफ्टी मेजर्स इन फोर्स मुश्किल से ही कोई सेफ्टी मेजर्स प्रचलित है या फिर वहाँ पे लागू है यानी कोई सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और करते भी हैं तो बहुत ही कम करते हैं ना के बराबर दैट इज़ वाई इसी वजह से इसीलिए इसी कारण से देर आर मैनी एक्सीडेंट्स बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं कई दुर्घटना होते हैं इन शिवा काशी शिवा काशी में कई दुर्घटना होती है एवरी ईयर हर साल इसी वजह से हर साल शिवा काशी में कई सारी दुर्घटनाएँ होती हैं आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये सारी शॉर्ट नोट्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी वर्ड मीनिंग भी आप लोग जरूर याद कर लेंगे क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाली है सो so, स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर जरूर शेयर करना ताकि इस वीडियो के जरिए उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो उनको भी फायदा हो तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए शॉर्ट नोट्स के साथ तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद